একটা লেদার জ্যাকেট তৈরি করতে কি কি ওয়েগুলো আমাদের ফলো করা লাগে সেটা এ টু জেড আজকে ভিডিও আপনি জানতে পারবেন লেদার জ্যাকেট কীভাবে তৈরি করে এটা আপনি ইনফ্লুয়েস থাকে তাহলে আই থিঙ্ক আজকে ভিডিও আপনার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে প্রত্যেকটা জ্যাকেট বা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে প্যাটার্ন কাটতে হয় ফলো করতে হয় যে নিচে কোনো দাগ আছে কিনা নিচে কোনো হচ্ছে স্পট আছে কিনা নিচে কোনো হচ্ছে গিয়ে লুজ চামড়া আছে কিনা এসব চামড়াগুলো হচ্ছে কাটিংয়ের বাইরে এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের ওয়েস্টেজ वेट कलर एन हो एश कलर से फ्रंट पार्ट आए यार साथ ही अटाच करब भेतर साथ ही जिस कोटर कपड़े यूज कर प्रयोजन मत फिलर फार यूज करते हैं सामने पार्टर साथ ही पेचने पार्टी सम्पूर्ण पार्टो अटाच कर हमारिंग खूब सवधान करते हैं ना तो चामार मध्य दाग पड़े जो पे अनेक समय अनेक जोरे हमारिंग कर लेना लेदार जो कलर से कलर टन समय फेटे जाए उठे जाए देखें ये रिफ्ट हमें यूज कर मन हम एक लुज लुज हो गए तो से क्षेत्र में चाची ना एक जैकेट नवर पर एक दिन बचे पर आपने पिछले दुई तीन टाइम खर्च कर हेलो फ्रेंड जदा फैस पकड़ कस्तलम मालकुम आशा ही भाव आज एक लेदार जैकेट तैयारी करते कि वेगुल फलो कर लगे से टू जेड आज के भिडियो आपते हैं आई मिन एक जैकेट क्यों तैयारी कर टू जेड आज के भिडियो देते पाबें सो आज के भिडियो एक लम्बा होते पे तो आई उश आपने नाटे देखें बिकज आपनी जो जानते चान एक जैकेट क्यों तैयारी कर लाइक हो जाए कि अपना पैटर्न काटा के शुरू करें काटिंग क्या सेलै क्यों फिनीशिंग क्या एगो सब कुछ अपनी जानते चान आपनर जी लेदार जैकेट क्यों तैयारी कर ये अपनी इनफ्लुएस थे तो आई थिंक आज के भिडियो आपने अनेक बेची हेल्पफुल है और ये जैकेट हमारे निजेज बनाना हो सो एट हो फुल ग्रेन एक लेदर जो निजेज बनाई আমি চেষ্টা করছি বেস্ট দেওয়া দেওয়ার জন্য এটার ভিতরে দেখেন আমি কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আপনার কোর্টে যে কাপড় সেটা ইউজ করেছি ব্যাপারটা এমন আছে নিজের জ্যাকেট বলে আমি অন্য কিছু ইউজ করতেছি বা একদম ভিন্ন কিছু নর্মালি আপনার দেখে যে লেদার দিয়ে আমি বানাই দিই বা যেই ফেব্রিক দিয়ে বানাই দিই আমি নিজের জন্য সেমটাই করেছি আজকে ভিডিও একটু আমি আউটডোরে করতেছি আই মিন আপনি অনেকে জানেন যে আমার যে স্টুডিওটা আছে আমার শোরুমের পাশে গলির ভিতরে হচ্ছে স্টুডিও তো স্টুডিও ছাদে হচ্ছে আজকে ভিডিওটা করতেছি তো সবসময় ইনডোরে ভিডিও করতে করতে একটু বোরিং লাগতেছে তাই ভাবলাম যে আজকে একটু আউটডোরে একটা ভিডিও করা যাক তো আপনার কাছে আউটডোর ভিডিওটা কেমন লাগতেছে অবভিয়াসলি কমেন্ট করে জানাবেন আর বাইরে একটু নয়েজ হতে পারে আসে যেহেতু আশেপাশে কাজ চলতেছে বা পাশে হচ্ছে মেইন ডোর তো সেটার জন্য আমি সরি বলে নিচ্ছি তাহলে চলুন আমরা দেখি আসি জ্যাকেট আমরা কীভাবে তৈরি করেছি তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কি একটা মানে প্যাটার্ন আর কি প্যাটার্ন বোর্ড বলা হয় এখানে তো প্রত্যেকটা জ্যাকেট তৈরি করার আগে বা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনি জ্যাকেট বলেন বা হচ্ছে কি আপনার জুতার আপার বলেন বা হচ্ছে কি আপনি ব্যাগ বলেন প্রত্যেকটা জ্যাকেট বা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে প্যাটার্ন কাটতে হয় আর প্যাটার্নে কিন্তু হচ্ছে কি একটা জ্যাকেটের মূল হচ্ছে কি আপনার মাথা বলতে পারি আমরা বিকজ এই প্যাটার্নটা যদি শেপ সুন্দর না হয় বা এই প্যাটার্নে যদি হচ্ছে কি আপনার সাইজ ঠিক না হয় আপনার বডির মাপের না হয় তাহলে যে ব্যক্তি হচ্ছে কি কারিগর যখন জ্যাকেটটা তৈরি করবে তখন আপনার মাপ বলেন বা হচ্ছে কি শেপ বলেন নষ্ট হয়ে যাবে বিকজ প্যাটার্ন ঠিক যেই শেপে দেওয়া থাকবে কারিগর ঠিক ওই শেপের মধ্যে কিন্তু সে সেলাইগুলো দিবে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এটা যদি প্যাটার্ন মাস্টার আলাদা আপনি দেখবেন অনেকে আছে যারা হচ্ছে বেশি অভিজ্ঞ অনেকে আছে যারা হচ্ছে বেশি অভিজ্ঞ হয় তারা হচ্ছে কি নিজে প্যাটার্ন তৈরি করে আর নিজে হচ্ছে কি আপনার সেলাই করে কিন্তু এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হয় প্যাটার্নের যে মাস্টার সে আলাদা থাকে তার কাজ হচ্ছে যা হচ্ছে প্যাটার্ন কা প্যাটার্ন কাটা বা প্যাটার্ন তৈরি করা তো শুধু প্যাটার্ন তৈরি করে কিন্তু একটা প্রফেশনের মধ্যেই পড়ে এরকম অনেক প্যাটার্ন মাস্টার আছে যাদের ডিমান্ড অনেক বেশি তারা মান্থলি চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা করে স্যালারি নেয় বড় বড় যে ব্র্যান্ডগুলো আছে বাটা বলেন অ্যাপেক্স বলেন তো বড় বড় যে ব্র্যান্ডগুলো আছে তাদের প্যাটার্ন মাস্টার আলাদা থাকে অ্যান্ড প্যাটার্ন মাস্টার স্যালারি কিন্তু হিউজ পরিমাণ হয়ে থাকে তো একজন ভালো একজন প্যাটার্ন মাস্টার ডিমান্ড কিন্তু অনেক বেশি কথা তার প্যাটার্ন সুন্দর হলেই প্রোডাক্টটা সুন্দর হবে একটা প্যাটার্ন উপরে কিন্তু হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টটা নির্ভর করে যে এটা সাইজটা কেমন হবে বা এটা সৌন্দর্য কতটুকু বৃদ্ধি পাবে তো প্যাটার্নটাকে কখনো ছোটো করে দেখার মধ্যে কিছু নেই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার প্যাটার্ন হচ্ছে গিয়ে তৈরি করতেছি বা প্যাটার্নটা কাটতেছি আর একটা জ্যাকেট তৈরি করতে গিয়ে কিন্তু অনেকগুলো প্যাটার্নের প্রয়োজন হয় ছোটো থেকে বড় যত রকম প্যাটার্ন আছে সবগুলো কিন্তু দরকার আছে আপনারা কেন মনে করতে পারেন যে বড় বড় যে পার্টগুলো সেগুলোর জন্য প্যাটার্ন দরকার আছে ছোটো পার্ট জন্য প্যাটার্ন দরকার না স্কেল দিয়ে কাটলে হয় ব্যাপারটা মোটে এমন যত ছোটো পার্ট হোক বা যত বড়ই পার্ট হোক না কেন ডেফিনেটলি সব সময় হচ্ছে কি আপনার প্যাটার্ন কাটানো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা কখনো এইসব বিষয়ে খাম খেয়ালি করি না যে ছোটো পার্টগুলো হচ্ছে প্যাটার্ন ছাড়া কেটে নিলাম অনেক সময় উনিশ বিশ হয়ে গেলে ডিজাইন যে সৌন্দর্যটা বা হচ্ছে কি ফিটিংসটা পারফেক্টলি হয় না তো দ্যাটসও আমার ছোটো থেকে বড় নিয়ে যতগুলো পার্ট আছে স
সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে মানে একটা জ্যাকেট তৈরি করতে গেলে এতগুলো প্যাটার্ন আমার লাগে আমার যদি ডিজাইনটা খুব একটা বেশি গর্জিয়াস তাই প্যাটার্ন এই কটা লাগতেছে আপনার যদি ডিজাইন আরও বেশি গর্জিয়াস হয় আরও বেশি কাজ হয় সেই ক্ষেত্রে প্যাটার্ন কিন্তু আরও অনেকগুলো কাটা লাগে একটা প্যাটার্ন কাটতে গেলে কিন্তু প্যাটার্ন মাস্টার প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগে নেক্সট যে প্রসেসিং সেটা হচ্ছে কি আপনার মার্কিং করা তো মার্কিং করতে গেলে কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু ফলো করতে হয় যে নিচে কোনো দাগ আছে কিনা নিচে কোনো হচ্ছে স্পট আছে কিনা নিচে কোনো হচ্ছে গিয়ে লুজ চামড়া আছে কিনা বা চামড়া কোথাও কোনো ড্যামেজ আছে কিনা এমন অনেক মাইনর ড্যামেজ থাকে যেগুলো খুব সহজে ভালো মতো খেয়াল না করলে বোঝা যায় না সো দ্যাটস আমাদের কিন্তু মার্কিং করার সময় খুব সুন্দর মতো আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হয় যেন কোনো প্রকার কোনো ড্যামেজ মার্কিনের সময় না দেখা যায় তো দ্যাটসও হচ্ছে কি আমরা খুব সাবধানের সাথে হচ্ছে মার্কিনগুলো করে থাকি আর মার্কিং করার পর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কিন্তু একটা জ্যাকেট তৈরি করতে গেলে অনেকগুলো চামড়া কিন্তু ওয়েস্টেজ হয় আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে মার্কিং করা হচ্ছে মার্কিনের বাইরের যে চামড়াগুলো এই চামড়াগুলো কিন্তু আমাদের আর কোনো কাজে লাগবে না এই চামড়াগুলো আমাদেরকে ফেলে দিতে হবে বাট আমরা যখন হচ্ছে গিয়ে টানে থেকে চামড়াগুলো কিনে আনি তখন কিন্তু আমরা পুরোটা চামড়া ধরেই কিনে আনি তখন কিন্তু যে যতটুকু চামড়া আমাদের ওয়েস্টেজ হবে বা বাদ যাবে ওটা কিন্তু প্রাইস আমাদের কাছ থেকে কম রাখা হয় না পুরোটা চামড়া হচ্ছে কি কত স্কোয়ার ফিট ধরে কিন্তু আমাদেরকে প্রাইসটা দিতে হয় বাট আমার কাজ করার সময় কিন্তু আমাদের অনেক বেশি ওয়েস্টেজ যায় আমি আপনাকে বলেছি একটা জ্যাকেট তৈরি করতে গেলে আমাদের ছয় থেকে সাত ফিট চামড়া শুধু ওয়েস্টেজ যায় বিগত আমি কখনো লুজ চামড়া দাগ ওয়ালা চামড়া কখনো দিই না অনেক কাছে কস্ট কালিংয়ের জন্য দেয় বাট আমি কখনো কস্ট কালিংয়ের জন্য লুজ চামড়া দিতে পছন্দ করি না অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ে আমি জ্যাকেটের প্রাইসটাও একটু বেশি রাখি অন্যদের তুলনায় কজ আমি আমার কাজ হানড্রেড পার্সেন্ট বেস্ট করার ট্রাই করি আর একটা জায়গায় তৈরি করতে গেলে কিন্তু এক পিস দুই পিস চামড়া দরকার আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো চামড়া লেয়ার দেখা যাচ্ছে প্রায় একটা আমার যে বডি আমার বডিতে প্রায় আট থেকে দশ পিস চামড়া লাগতেছে মানে ভেড়ার চামড়া লাগতেছে আমি তো হচ্ছে একজন স্লিম মানুষ আমার বডি খুব একটা ওয়াইড না দেড়শো হচ্ছে আমারই দশ পিস মতো চামড়া লাগতেছে দশ থেকে এগারো পিস বা এরকম আর কি আশেপাশে তো আপনার বডি যদি খুব ওয়াইড হয় স্বাস্থ্যবান মানুষ হন বা মোটামুটিও স্বাস্থ্য আপনার থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে বারো থেকে পনেরো পিস চামড়া পর্যন্ত লাগতে পারে তো অনেকে ভাবেন ভাই একটা জ্যাকেট বানাতে গেলে কত পিস চামড়া লাগে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচে যতগুলো চামড়া দেখতে পাচ্ছেন এই সবগুলো কিন্তু আমার জ্যাকেট বানাতে গেলে কাজে লাগতেছে বা আমার জ্যাকেটের জন্য লাগতেছে চামড়াগুলো সো একটা জ্যাকেট বাঁধে গেলে কিন্তু অনেকগুলো চামড়া লাগে মানে অনেকগুলো পিস লাগে কি ভেড়ার ক্ষেত্রে গরুর ক্ষেত্রে হয়তো এক পিসে হয়ে যায় গরুর চামড়া অনেক বেশি বড় হয় ভেড়া তো এত বেশি বড় হয় না সো দ্যাটস ওয়াই প্রায় দশ থেকে বারো পিস চামড়া আপনার জন্য লাগতেই পারে বাট বেশি বডি বড় হলে পনেরো পিস চামড়া লাগবে সো এখন হচ্ছে আমরা কাটিং করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে মার্কিংগুলো করা হয়েছে ওটার পাশে হচ্ছে কাটিং করা হচ্ছে অ্যান্ড কাটিং করার পরে হচ্ছে আমার সেলাই যে প্রসেস সেদিকে আমরা আগাবো আর একটা কথা তো বললাম যে কাটিং করার পর যে বাইরের যে চামড়াগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেসব চামড়াগুলো হচ্ছে কাটিংয়ের বাইরে এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের ওয়েস্টেজ এই চামড়াগুলো আমাদের আর কোনো কাজেই লাগবে না কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু স্পট ওয়ালা চামড়া সেখানে বড় বড় চামড়ার টুকরা আছে এগুলো কিন্তু অনেকে দিয়ে দেয় অনেকে তাদের ভিতরে পার্টের মধ্যে বা ছোটো খাটো যে পার্টগুলো আছে ছোটো ছোটো ওয়েস্টেজ যে চামড়াগুলো আছে বা যে দাগওয়ালা চামড়াগুলো আছে এগুলো অনেক কাছে ইউজ করে বাট আমি করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত বড় বড় পার্ট কিন্তু আমি এখানে বাদ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো কিন্তু আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না তা আমি সবসময় এরকম বড় বড় যদি চামড়াতে কোনো বড় স্পট থাকে আমি কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়ে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আমি পার্টটা দেখাচ্ছি এই সেম একটা পার্ট কিন্তু এখানকে যে ওয়েস্টেজ চামড়াটা আছে মানে যে বাকি চামড়া আছে এখানে কিন্তু আমি আরেকটা পার্ট দিতে পারতাম বাট কেন দিইনি বিকজ আমি কখনোই দাগওয়ালা চামড়া বা টুকটাক যে হচ্ছে আপনার স্পট ওয়ালা চামড়া এগুলো কখনো আমি জ্যাকেটে এক্সেপ্ট করতে পছন্দ করি না শুধু আমার জ্যাকেটের ক্ষেত্রে না কারো জায়গায় খেতে না আর এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল একটা ব্যাপার আপনি হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে ভাইয়া দাদা আপনি এমন চামড়া কিনবেন যেখানে কোথাও কোনো স্পট নাই আসলে এরকমভাবে চামড়া ভাইয়া পাওয়া যায় না কজ এটা যেতে ন্যাচারাল একটা জিনিস আমাদের যেরকম হচ্ছে বিভিন্ন রোগ হয় ঘা হয় বিভিন্ন রকম ফক্স হয় বিভিন্ন ধরনের আমাদের চামড়ার প্রবলেম হয় সেই মতো একটা পশু বা একজন প্রাণীর গায়ে কিন্তু সেম প্রবলেমগুলো হয় তো এগুলো ন্যাচারাল একটা জিনিস তার গায়ের মধ্যে লুজ চামড়া থাকবে তার গায়ের মধ্যে দাগ থাকবে তার বডির মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন রোগে যে চিহ্ন সেটা থেকে যাবে তো ওগুলো আমাদেরকে বাদ দিয়ে কাজ করতে হয় তো আপনি কখনোই এটা দাদা আর্টিফিশিয়াল না যে আপনি পুরোটাই ফ্রেশভাবে প্রসেস করলেন এটা যদি ন্যাচারাল তো ন্যাচারাল জিনিসকে ন্যাচারাল মতো রাখতে হয় সো দ্যাটসও হচ্ছে আমাদেরকে এই লুজ চামড়াগুলো বা আছে দাগওয়ালা চামড়াগুলো বাদ দিতে হয় কিন্তু অনেক আসলে এগুলো বাদ দ
জামাগুলোকে গুছাইতে স্যার কি মানে পার্টগুলো হচ্ছে একসাথে করতেছে দেখতে পাচ্ছেন এতগুলো পার্ট হইছে এই সবগুলো পার্ট হচ্ছে সেলাই করা হবে এখন সে সবকিছু গুছা দেন সে একটা একটা পার্ট সেলাই করা শুরু করবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে হচ্ছে কি ব্যাক পার্টটা সেটা সেলাই করা শুরু হয়ে গেছে এটা হচ্ছে কি যে পার্টটা এখন সেলাই হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট তো ব্যাক পার্টটা আমাদের সেলাই সব সময় হচ্ছে লাইলন সুতা ইউজ করি আমাদের সুতাগুলো খুব ভালো মানে আমরা ইউজ করি বাস এটা কোনো কাপড় না যেখানে আপনি যেমন তেমন সুতা ইউজ করলে হবে যেহেতু আমরা তিন বছর একটা ওয়ারেন্টি দিই তা আমরা কখনোই চাইবো না যে যেন সুতাটার মান খারাপ হোক বা সেলাইয়ের মান খারাপ হোক বাস পরবর্তীতে আমাকেই ফ্রিতে সার্ভিস করা লাগবে অ্যান্ড আমি ফ্রিতে সার্ভিস দিলেও কারিগর কিন্তু ফ্রিতে কাজ করবে না কারিগর ঠিকই বলবে ভাই আমি কাজ করছি আমাকে মজুরি দেন তা আমি কখনই যাবো না আপনাকে একটা জ্যাকেট বানানোর পর আমি আবার কারিগরকে মজুরি দিয়ে ওই কাজটা করাই তো আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে আপনি তো ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছেন আপনার টাকা লাগতেছে না ফ্রি সার্ভিস আমি দিচ্ছি কিন্তু আমার কারিগর কিন্তু দিচ্ছে না তো কারিগরকে একটা রিপেয়ার কাজ দিলে ডেফিনেটলি তাকে আমার মজুরি দিতেই হবে তো আমি ওইরকমভাবে সেলারি মান বলেন বা হচ্ছে কাপড়ের মান বলেন বা হচ্ছে কি আপনি সুতার মান বলেন ওইরকমভাবে দেওয়া ট্রাই করি যেন আমার পরবর্তী আপনাকে আপনার পেছনে বা আপনার জ্যাকেটের পিছনে আমার কোনো টাকা খরচ করা না লাগে এ দেখতে পাচ্ছেন এটা পিছনে যে নিচে যে ডায়মন্ড কাটার সেলাই হবে সেটার জন্য একটা ইউকের একটা হচ্ছে আপনার ইউ শেপ হচ্ছে একটা স্পেস দেওয়া হচ্ছে যেটার মধ্যে হচ্ছে আমার ডায়মন্ড কাটার সেলাই অ্যাড করবো আর ডায়মন্ড কাটার যে হচ্ছে গিয়ে প্যালিংটা থাকবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে অ্যাড করা হবে এখন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ডায়মন্ডকে দেওয়ার জন্য যে হচ্ছে কি স্কেলিং করতেছি আমি মার্কিং করতেছি ঠিক এই মার্কিনের মধ্যে সেলাই করে হচ্ছে কি ডায়মন্ড কালার সেলাই দেওয়া হবে তো এই জন্য হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে মার্কিং করে নিচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি স্কেল যে সাইজটা হয় এক ইঞ্চি আমাদের ডায়মন্ড কালার সেলাই যে মাপটা সেটা হচ্ছে এক ইঞ্চি করে দেওয়া হবে নর্মালি এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হচ্ছে এক ইঞ্চি আপনি চাইলে বড় দিতে পারেন ছোটো দিতে পারেন বাট এটা স্ট্যান্ডার্ড মাপ হচ্ছে গিয়ে এক ইঞ্চি তো এটা হচ্ছে ডায়মন্ড কালারের জন্য এই মার্কিংটা করা হচ্ছে এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ইউক যে পিছনে যে পিঠের যে সোলরা যে মানে পিছন ঘাড় নিচে যে সোলরা যে অংশটা সেই পার্ট হচ্ছে আমি ডায়মন্ড কালার সেলাই দিচ্ছি তো দেড়শো এখানেও কিন্তু ডায়মন্ড কালার মার্কিং করা হচ্ছে আর এই মার্কিং ওয়াইজ হচ্ছে গিয়ে সেলানো হবে তো আমরা হচ্ছে গিয়ে যে চামড়াটা চামড়াটা নিচে হচ্ছে স্পন্স ইউজ করছি স্পন্স ইউজ করার পর দেন হচ্ছে এটার উপরে সেলাই করতেছি যেহেতু সেলাই করতেছি যে স্পন্সটা যেসব জায়গা হচ্ছে প্রেশার পাচ্ছে আমি সেলাই উপরে প্রেশার পাচ্ছে আর মাঝখান জায়গাগুলো নিচ থেকে ফুল হয়ে উঠতেছে তো দেড়শো কিন্তু এটা একটা আপনাকে প্যাডিং একটা শেপ দিচ্ছে আমরা যে স্পন্সটা ইউজ করতেছি এটা খুবই ভালো মানে খুবই মোটা একটা স্পন্স অনেক কাছে পাতলা স্পন্স ইউজ করে ওই পাতলা স্পন্স আপনি দুইটা তিনটা লেয়ারও দেন তাতেও আপনার যে ডায়মন্ড কাজ সেটা খুব ভালো পপ আপ করে না বাট আমরা যে স্পন্সটা ইউজ করতেছি এটা একটু দামি হলো এটা একটা লেয়ার আমরা ইউজ করলেই ভালো পপ আপ করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যেই ডায়মন্ড কাজ সেলা যেই মানে থিকনেসটা কিন্তু অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে বিকজ অফ আমার নিচে যে স্পন্সটা ইউজ করেছে এটা খুবই ভালো মানের পেছনে যে হচ্ছে কি ইয়াটা থাকবে আই মিন ডায়মন্ড কালার যে পাটটা থাকবে সোল্ডারের নিচে সে পাটটা হচ্ছে আমার ডায়মন্ড কালার সেলাই করতেছে এখন হচ্ছে আমার হাতের দিকে শিফট করলাম এটা হচ্ছে আমাদের হাতা সেলাই করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন হাতের যে জয়েন্টটা তো যেহেতু হচ্ছে কি আমি ভেড়া চামড়া দিচ্ছি তো ভেড়া চামড়া এত বেশি বড় হয় না শুধু দেড়শো হচ্ছে হাতের জয়েন্টটা বাধ্যতামূলক বা এটা দেখতে একটা ডিজাইনের মতো মনে হয় আমরা অনেকে জয়েন্ট মনে করি যেটা মনে হয় মানে রিপেয়ার টাইপের কিছু একটা হয়ে গেল বাট প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু আপনার জয়েন্ট থাকে কিন্তু সেটা এরকম ভাবে হচ্ছে আমরা কনভার্ট করি যেটাকে দেখলে ডিজাইন মনে হয় আপনি হাতা বলেন পিছনে বলেন সামনে বলেন সব জায়গায় কিন্তু আমাদের জয়েন্ট থাকে কিন্তু আসলে জয়েন্ট বললে যে এটা জিনিসটা রিপেয়ারিং ব্যাপারটা এমন না জয়েন্ট মিনস হচ্ছে গিয়ে এটা একটা ডিজাইনের মধ্যেই পড়ে আর জয়েন্টটা দেওয়া বাধ্যতামূলক যেহেতু এটা একটা ভেড়ার চামড়া যেহেতু এটা সাইজটা একটু ছোট তো এটা হচ্ছে হাতার পার্টটা আমরা সেলাই করতেছি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি যে আপনার আমাদের সামনে যে ফ্রন্ট সাইডে যে নিচের বেল্ট থাকে আমাদের কোমর নিচে যে বেল্ট আছে দু ইঞ্চি বেল্ট ওই বেল্টটা হচ্ছে সেলাইটা করা হচ্ছে মানে পকেট ইঞ্চে যে বেল্টটা থাকে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমার দু ইঞ্চের একটা বেল্ট দেয় আর কি নিচে তো ওই পার্ট হচ্ছে সেলাই করা
দেখতে পাচ্ছেন পিছনে যে আমি বলেছিলাম যে পিছনে হচ্ছে নিচে সে ডায়মন্ড কালার সেলাইটা সেটা কিন্তু আমরা হচ্ছে পিছনে পার্টের সাথে অ্যাড করতেছি তো ডায়মন্ড কালার সেলাই করা শেষ এখন হচ্ছে পিছনে ওই পার্টটার সাথে আমার পিছনে যে ডায়মন্ড কালার পার্টটা সেটা হচ্ছে অ্যাড করা হচ্ছে এখন হচ্ছে পিছনে যে আরেকটা পার্ট আছে মানে পিছনে মিডেল পার্ট থেকে সাইডে যে দুইটা পার্ট বেরোচ্ছে দুইটা পার্ট হচ্ছে জয়েন দেওয়া হচ্ছে মোট কথা পিছনে যে লেয়ারটা বা পিছনে যে পার্টটা সেটা পুরোপুরি এখন সেলাই করা হচ্ছে আর আমরা প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু চাপ সেলাই ইউজ করছি আমি ডাবল সুইং দেওয়া আছে আপনি চাইলে সিঙ্গেল সুইং দিতে পারেন পেছনে পার্টের সাথে হচ্ছে গিয়ে ডায়মন্ড কালার যে পার্টটা মানে উপরে যে ঘাড়ে নিচে পার্টটা থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাড করা হচ্ছে আমি এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট হচ্ছে গিয়ে মানে লেয়ারটা যেটা হচ্ছে আমরা পিছনের এটা তৈরি করলেই বা এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাড করলে পিছনের লেয়ারটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে এটাই শুধু বাকি ছিল তো এখন আমি আপনাকে দেখাবো যে আসলে পিছনের লেয়ারটা তৈরি করার পর পিছনের লেয়ারটা দেখতে কেমন হয়েছে বা আপনাদেরকে কেমন একটা লুক দিয়েছে পেছনের লেয়ারটা আপনি ছেলে ঠিক এরকমভাবে পিছনের লেয়ারটা ইউজ করতে পারেন আর নর্মালি কিন্তু আমরা পেছনের লেয়ারগুলো এইভাবে বানিয়ে থাকি যে যেমন ডিজাইন দেয় আমরা ওইভাবে কাস্টমাইজ করি তো দেখতে পাচ্ছি এটি কিন্তু সম্পূর্ণ পিছনের লেয়ারটা নিচে হচ্ছে একটু ডায়মন্ড কালার সেলাই দেওয়া আছে ডি শেপের উপরে হচ্ছে একটা ডায়মন্ড কালার সেলাই জয়েন দেওয়া আছে মাঝখানে হচ্ছে কার্ভ শেপের হচ্ছে জয়েন আছে মাঝখানে আবার একটা স্ট্রেট জয়েন আছে তো এখন হচ্ছে কি মাঝখানে যে আমরা আমরা যেহেতু বুকের মধ্যে দুটো স্ট্রাইপ ইউজ করি এক হচ্ছে রেড কালার এক হচ্ছে কি আপনার অ্যাশ কালার তো ওইটার জন্য স্ট্রাইপ দেওয়ার জন্য হচ্ছে যে রেড কালার যে লেদারটা সেটা হচ্ছে আমরা এখন পাইপিংয়ের মতো করব পাইপিং করার পর এটা সেলাই করে দেন সামনে পাটে হচ্ছে আমরা এটা ইউজ করবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার পেস্টিংয়ের মাধ্যমে হচ্ছে কি এটাকে আমরা পাইপিং করতেছি বা হচ্ছে বিটের মতো বানাচ্ছি আমাদের যে কারিগর সে মার্শাল অনেক অভিজ্ঞ একজন কারিগর সেই লাইনে প্রায় অলমোস্ট বারো তেরো বছর ধরে কাজ করতেছে তো তার কাজে হচ্ছে কি আমি অলস সন্তুষ্ট অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে সবসময় বলছি আমি সবসময় একজন কারিগরকে দিয়ে কাজ করাইতে পছন্দ করি মানে আমি যাকে দিয়ে কাজ করি সে খুব পুরনো কারিগর হইতে খুব অভিজ্ঞ হইতে হয় তো তার কাজ নিয়ে আমরা কখনো খুব একটা কমপ্লেন আমি এই পর্যন্ত পাইনি দেখছো আমার প্রাইস একটু বেশি গেলো মজুর একটু বেশি দেওয়া লাগলো কিন্তু আমি তাকে দিয়ে কাজ করাইতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে গিয়ে সামনে যে পার্টটা মানে রেড যে পার্টটা স্ট্রাইপটা সেটা হচ্ছে আমি অ্যাড করতেছি রেডের ঠিক উপর হচ্ছে গিয়ে আমরা আবার হোয়াইট কালার হচ্ছে পার্টটা অ্যাড করবো তো আপনার কাছে রেড আর হচ্ছে গিয়ে যে হোয়াইট নেট অ্যাকচুয়ালি এটা আর কি অ্যাশ কালার বলতে পারেন মানে হোয়াইট স্টাইপের অ্যাশ আর কি তো আপনার কাছে এই কালার কন্ট্রাস্টটা কেমন লাগছে অবভিয়াসলি কমেন্ট করে জানাবেন আমার কাছে পার্সোনালি ভালো লাগছে যেহেতু আমি নিজের জন্য বানাইতেছি আপনার কাছে ভালো লাগতে পারে নাও লাগতে পারে আপনি চাইলে এই জায়গায় যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন রেড বলেন হোয়াইট বলেন বা ব্লু বলেন ইয়োলো বলেন ব্রাউন বলেন চকলেট বলেন আপনি যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন তো এখন হচ্ছে কি আমরা রেড কালার অ্যান্ড হচ্ছে যে অ্যাশ কালার সেটা হচ্ছে কি আমরা আমাদের যে ফ্রন্ট পার্ট আছে এটার সাথে হচ্ছে আমরা অ্যাটাচ করবো সো দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাড করার পর এরকম একটা লুক দিচ্ছে আর কি নিচে হচ্ছে রেড কালার উপর হচ্ছে হোয়াইট কালার তো আপনার কাছে কেমন হচ্ছে অফিসে কমেন্ট করে জানাবেন অ্যান্ড পকেটে কিন্তু হচ্ছে কি আমরা একটা রেড কালার একটা পাইপিং দিয়েছি পকেটে যেখানে হচ্ছে আমি হাতের পকেটটা দিবো আমরা কিন্তু সামনে পকেটে জিপার ছাড়া দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু পকেটিংয়ে কাজটা করা হচ্ছে যদি ওই পার্টটা আগে তৈরি হয়ে গেছে বলে ওটা আমি আগে দেখা ফেলেছি বাট এখন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি কীভাবে একটা পকেট তৈরি করা হয় আমি হচ্ছে কি জিপার ছাড়া পকেট ইউজ করতেছি আমার কাছে সামনে পকেটে জিপার ছাড়াই ভালো লাগে বা আমি যেহেতু ম্যাক্সিমাম সময় পকেটে হাত দিয়ে চলাফেরা করতে পছন্দ করি আমার কাছে মনে হয় যে জিপার ছাড়া পকেট দিলে হাতটা দিতে একটু সুবিধা লাগে বা হাতের মধ্যে কোনো কিছু বাজে না আদারওয়াইজ কিন্তু সামনে পকেটে জিপার দিলে হাতের মধ্যে জিপারটা একটু লাগতে পারে একটু অস্বস্তি লাগতে পারে বা একটু আনইজি লাগতে পারে সো আমি কমফোর্টের জন্যই সামনে পকেটে কোনো জিপার ইউজ করি নেই তো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পকেটিংয়ে কাজ করা হচ্ছে আই মিন যেটা পকেটিং নামে দিব ভিতরে পকেটিংয়ের যে লেয়ারটা সেটা আমরা সেলাই করতেছি আমি কিন্তু এই পকেটের সাথে হচ্ছে সাদা কালার হচ্ছে একটা বিট ইউজ করেছি একটা পাইপিং ইউজ করেছি দেখতে পাচ্ছি না হালকা করে কিন্তু হোয়াইট কালার বা অ্যাশ কালার দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে উপরে যেহেতু আমার একটু অ্যাশ কালার আছে ওটার সাথে আমি এটা ম্যাচ করেছি তো আপনি চাইলে এভাবে পাইপিং ইউজ করতে পারেন এখন হচ
আপনার পেছনের প্যারিং যে ছিল মানে পেছনে যে পার্টটা ছিল সেখানে আমি ডায়মন্ড কালার প্যারিং ইউজ করেছি বাট সামনে যে প্যারিংটা আমি শোল্ডার উপর যে প্যারিংটা হবে এটা আমি সোজা ইউজ করেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে সামনে যেহেতু সোজা বিট আছে মানে সোজা স্ট্রাইপ দুইটা আছে ওইটার সাথে সামনে এই সোজা প্যারিংটাই বেশি মানাবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেব্রিকগুলো কাটিং করতেছি আমি আমাদের পিছনের পার্ট তৈরি হয়ে গেছে সামনে যে ফ্রন্টের পার্ট সেটা তৈরি হয়ে গেছে এখন ঠিক ওইটার মাপে মাপে আমরা ফেব্রিক ইউজ করতেছি আর আমি কিন্তু আমার জ্যাকেটের কোটের কাপড় ইউজ করেছি কোটে যে কাপড়টা থাকে নর্মালি কিন্তু আমি আমার কাছে আমার জায়গাটা খুবই সিম্পল রাখার ইচ্ছা ছিল বা খুবই যেন হালকা পাতলা লাগে বা সিম্পল লাগে ভেতর সাথে এই জন্য আমি কোটের কাপড় ইউজ করেছি আপনি চাইলে আপনার প্রয়োজন মতো ফিলার বা ফার ইউজ করতে পারেন কোন কাপড় আপনি কেন ইউজ করবেন কোন কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা কি এটা নিয়ে কিন্তু আমি একটা ভিডিও বানাইছি আপনি যেটা সেটা দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার জন্য কোন কাপড়টা বেশি প্রেফারেবল হবে বা বেশি যোগ্য হবে তো ব্যাক পার্ট আর হচ্ছে কি যে ফ্রন্ট পার্ট সেগুলো হচ্ছে অলরেডি আমাদের ফেব্রিক কাটা শেষ কাটিং করা শেষ এখন হচ্ছে কি আমরা এইগুলোকে অ্যাটাচ করব বা এগুলো একটার সাথে একটা জয়েন দিব তার আগে আমি যে বাইসেপুর উপর কিন্তু একটা পকেট ডিজাইন দিয়েছি আপনার অনেকে দেখতে পেয়েছেন ছবিতে বা ভিডিওর মাধ্যমে যে বাইসেপুর আমি একটা পকেট দিয়েছি এটা হচ্ছে ডিজাইনের জন্য বাট আপনি চাইলে পকেটে টুকটাক ছোটো খালো জিনিস রাখতে পারবেন কিন্তু আমি কিছু রাখার জন্য স্টাইলটা হচ্ছে বাড়ানোর জন্য বা একটু সুন্দর একটু গর্জিয়াস লুক দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি বাইসেপুর উপর এই পকেটটা দিয়েছি আপনি চাইলে আপনি পকেট ইউজ করতে পারবেন আমার কাছে পার্সোনালি ভালো লাগছে এই জিনিসটা মানে এক হাতে একটা বাইসেপ হচ্ছে এক হাত কিন্তু আমি ফাঁকা রাখছি আর আরেক হাতের বাইসেপ হচ্ছে আমি এই টাইপের একটা পকেট ইউজ করেছি পকেটিনা লাগানোর পর ঠিক এরকম একটা লুক আসতেছে আপনার কাছে কেমন লাগতেছে লুকটা অবভিয়াসলি আপনি কমেন্ট করে জানাবেন আপনি চাইলেও এরকম টাইপের পকেটিং বানাতে পারেন তো এখন হচ্ছে কি আপনি সামনের পার্টের সাথে পিছনের পার্ট আমি সম্পূর্ণ পার্টগুলো হচ্ছে এখানে অ্যাটাচ করা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট সবগুলো পার্ট হচ্ছে এখন একসাথে অ্যাটাচ করা হচ্ছে এখানে এটা অ্যাটাচ করার পর হচ্ছে আমি ফেব্রিকগুলো অ্যাটাচ করব দেন ফেব্রিক অ্যাটাচ করার পর ফেব্রিকের সাথে সামনের যে পার্টটা আমি চামড়া যে পার্টটা এটাকে হচ্ছে আমি অ্যাটাচ করবো পুরোটা জায়গাটা কিন্তু এখন জয়েন দেওয়া আছে আই মিন হাতার বলেন ব্যাক পার্ট বলেন ফ্রন্ট পার্ট বলেন শোল্ডার পার্ট বলেন সবগুলো পার্ট এখন আমরা জয়েন দিচ্ছি আর এগুলো কাজ করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে একটা জ্যাকেট সেলাই করতে অলমোস্ট ছয় থেকে সাত ঘন্টার সময় লাগে বাট যেহেতু এত লম্বা ভিডিও করা পসিবল না তাই আমি কেটে কেটে মেইন যে পয়েন্টগুলো ওগুলো আমি দেখাচ্ছি এখন হচ্ছে আমরা জিপার অ্যাড করতে দেখতে পাচ্ছেন এই কিন্তু আমরা জিপারটা অ্যাড করতেছি আমরা ওয়াইকে যেভাবে ইউজ করি অ্যান্ড আমি আমার জিপারে বিভিন্ন জায়গায় পোলার ইউজ করেছি সো আপনি কিন্তু চাইলে জিপারের মধ্যে পোলার ইউজ করতে পারেন চাইলে নাও ইউজ করতে পারেন এখন এটাকে আমরা পেস্টিং করেছি কি আমরা এটাকে চিরা করতেছি আমাদের ভাষায় এটা আমরা চিরা বলে থাকি মানে পেস্টিং করে দুই পাশে যে লেয়ারটা আছে এই দুই পাশে লেয়ার হচ্ছে কি আমরা দুই পাশ থেকে অ্যাটাচ করে দেবো আদারওয়াইজ এটা এভাবে অ্যাটাচ না করলে আপনার ফুলে থাকবে দেখতে খারাপ লাগবে সো দেখতে পাচ্ছেন হ্যামিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু যেখানে আমরা পেস্টিং করেছি ওই পাশে দুই পাশে চামড়াটাকে আমরা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি যেন এটা খুব ফ্ল্যাটভাবে বসে থাকে তো এই হ্যামারিংটা খুব সাবধানে করতে হয় না হলে তো চামড়ার মধ্যে দাগ করে যেতে পারে অনেক সময় অনেক কাছে অনেক জোরে হ্যামারিং করলে আপনার লেদার যে কালার সেই কালারটা অনেক সময় ফেটে যায় বা উঠে যায় তো দ্যাটস ওয়ে আপনাকে হ্যামারিং করার সময় অনেক বেশি মনোযোগ বা অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হয় যেন আপনার জায়গাটা কোনো প্রবলেম না হয় এখন হচ্ছে আমরা লাইলিনগুলো অ্যাড করবো আমি ফেব্রিকের যে পার্টটা ঠিক আমরা চামড়া পার্টগুলো যেভাবে অ্যাড করেছি ঠিক ওইভাবে অ্যাড করবো তার আগে হচ্ছে আমরা পকেটিং কাজটা করে নিব আমার ভিতর সাইড দুইটা পকেট ইউজ করেছি আমি জিপার শো আর কি তো পকেটিংটা অ্যাড করার পরে হচ্ছে পুরো লাইলিংটা হচ্ছে আমরা অ্যাড করবো লাইলিংয়ে যে হাতা লাইলিংয়ে যে হচ্ছে ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্ট ঠিক জ্যাকেটের তিনটা পার্ট যেভাবে হচ্ছে আমরা অ্যাটাচ করেছি শোল্ডার সহ সেম এইভাবে লাইলিংয়ে যে পার্টটা আই মিন কাপড়ের যে পার্টটা ফেব্রিকের যে পার্টটা এটা হচ্ছে আমরা এখন গিয়ে অ্যাটাচ করবো দেখতে পাচ্ছেন যাদব ফ্যাশন যে ব্র্যান্ডিংটা সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাটাচ করতে যেহেতু আমার নিজের জায়গাটা তো কী হয়েছে আমিও চাই যে আমার ব্র্যান্ডের একটা লোগো বা আমাদের ব্র্যান্ডের স্টিকার আমার জায়গাটা থাকুক কিন্তু আপনাদের যেরকম ঝুলানোর একটা মানে স্পেস দিয়ে বা ঝুলানোর জন্য একটা এক্সট্রা একটা লুপ দেওয়া হয় বাট আমি সেই লুপটা ইউজ করি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে আমি ম্যাক্সিমাম সময় হ্যাঙ্গারে ইউজ করবো এটাকে তো এখন হচ্ছে আমার লাইলিং পার্টগুলো অ্যাড করছি দেখতে পাচ্ছেন লাইনিংয়ের ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্ট বা যে হাতা সেটা হচ্ছে অ্যাড করতেছি এখন লাইলিংটা অ্যাড করার পর হচ্
ঠিক এটা যে শেপটা আছে বা এটা যে স্ট্রাকচারটা আছে ঠিক সেম ভাব হচ্ছে কি আপনার লাইলিংটা ঠিক এই শেপই দেওয়া হবে এন্ড এই শেপ দিয়ে এটার সাথে অ্যাটাচ করা হবে তার আগে হচ্ছে কি আমরা কালারের কাজটা একটু করে নিতে চাই দেখতে পাচ্ছেন যে কালার যে আমরা যেহেতু কালার রিফ ইউজ করেছি তো সেই রিফে হচ্ছে কাজ চলতে চাই কালার এনে হচ্ছে কি হাতে আমি রিফ ইউজ করেছি তো আপনার চলে রিফ ইউজ করতে পারেন বাট রিফ ইউজ করতে আমি বারণ করব কেন বারণ করব সেটা হচ্ছে আমি ভিডিও শেষে আমি এই ভিডিও শেষে আমি এক্সপ্লেন করেছি যে কেন হচ্ছে কি আমি রিফ ইউজ করতে আপনাকে বারণ করতেছি দেখতে পাচ্ছেন এর হচ্ছে হাতের সাথে রিফটা আমরা অ্যাটাচ করতেছি আর আমি হাতে কিন্তু কোনো কোনো জিপার বাটন কিছু ইউজ করি না জাস্ট থেকে অ্যালাস্টিকের বা রাবার যে রিফ সেটা আমি ইউজ করেছি এখন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কলারটা এটা হচ্ছে পাঞ্জাবি কলার বলে থেকে আমরা সেই পাঞ্জাবি কলার হচ্ছে আমরা রিফ ইউজ করতেছি তো আপনি চাইলে সেম ভাব হচ্ছে কি চাইলে চামড়া দিয়ে আপনি কলার বানিয়ে নিতে পারেন বাট আমার রিফটা একটু পছন্দ হয়েছে দেখছি আমি রিফ দিচ্ছি বাট আমি রিফটা অত বেশি দিন রাখবো না আমি চাইলে পরবর্তী চেঞ্জ করতে পারবো এইটা বিষয় আমি ফুল হচ্ছে ভিডিও শেষে কথা বলেছি আপনি পুরোটা ভিডিও দেখলেই ঠিক বুঝতে পারবেন যে কেন আমি আপনাকে রিফ ইউজ করতে বারণ করতেছি তো এটা হচ্ছে আমার কলারের করা যে অ্যাটাচমেন্ট সেটা কাজ চলতে স্যার এগুলো খুবই সেন্সিটিভ কাজ অ্যান্ড খুবই সাবধানে করতে হয় খুবই সাবধানে আগুলো একটু ভাজ করে গেলে বা চামড়া একটু বাঁকা হয়ে গেলে বা হচ্ছে কি চামড়া একটু শেপটা নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু জ্যাকেটটা দেখতেই অসুন্দর লাগবে তো হয়তো খুব শর্টকাট আমি দেখা যাচ্ছি বাট এই কাজগুলো করতে কিন্তু যথেষ্ট সময় লাগে কিন্তু আমি হচ্ছে কি জাস্ট টেনে টেনে বা কেটে কেটে আপনাদেরকে মেন মেন যে ফুটেজগুলো সেগুলো দেখাচ্ছি দেখা হচ্ছে কি আমরা কলার উপর চাপ সেলাই দিচ্ছি আর কি একটা সেলাই দিয়ে হচ্ছে আমি অ্যাটাচ করেছি দেন ওটার উপরে আর একটা চাপ সেলাই দিচ্ছি যেন কলারটা ঠিক সুন্দর মতো বসে থাকে তো এখন হচ্ছে জিপার যে নিচের পাটটা সেটা আমরা অ্যাড করতেছি ফেব্রিকের যে পাটটা সেটা আমরা অ্যাড করতেছি এখন হচ্ছে কি এটা আমরা পুরোটা ঘুরে সেলাই দিব তো আমরা ফেব্রিকের পার্ট অ্যাড করার পর নিচের যে পাটটা উপরে যে পাটটা সেই দুইটা পাটটা হচ্ছে পেস্টিংয়ের মাধ্যমে আমরা আটকে দিচ্ছি আটকে দেওয়ার পরে হচ্ছে ঠিক ওই বরাবর বা ওই মাপ বরাবর বা ওই মেজারমেন্ট বরাবরই আমরা সেলাই করে দিলেই আমাদের জ্যাকেট অলমোস্ট কমপ্লিট তো দেখতে পাচ্ছেন লাইলিংয়ের পার্ট অ্যান্ড নিচের যে পার্ট এটা কিন্তু অ্যাটাচ করা হচ্ছে এখন এটা কিন্তু মেইন কাজ তো আমাদের কিন্তু এখন অ্যাটাচ করা শেষ আমি লাইলিংয়ের পার্ট বা চামড়া পার্টে অ্যাটাচ করা শেষ এখন হচ্ছে আমাদের ফাইনাল সেলাই দেওয়া বাকি এটা হচ্ছে আমরা ফাইনালি আমরা সেলাই করতেছি এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট সুইংয়ের কাজ তারপর হচ্ছে আমাদের কাজ থাকবে ক্লিনিং করা বা হচ্ছে গিয়ে আপনার ফিনিশিং দেওয়া তো এটা হচ্ছে লাস্ট সেলাই দুইটা পার্টে অ্যাটাচ করা হয়ে গেছে এখন সে পুরোটা আমরা সেলাই করে দিচ্ছি পুরোটা ঘুরে একটা সেলাই দেওয়া হবে তো একটা জ্যাকেট তৈরি করতে গেলে অনেক বেশি শ্রম দিতে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয় আমরা কিন্তু এই জ্যাকেটটা করার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় অনেকবার আমরা মেজারমেন্ট বারবার হচ্ছে মেজারমেন্ট টিপ দিয়ে আমরা মেবি মেবি দেখি হয়তো সেগুলো আমি ফুটেছে দেখাইনি বা ওগুলো হয়তো প্রয়োজনীয় কোনো ইনফরমেশান না বাট একটা জায়গায় তৈরি করার সময় বাইসেপ যখন হচ্ছে আমরা অ্যাটাচ করি যখন হচ্ছে আমরা শোল্ডারে কাজ করি যখন আমরা ব্যাকপার্টে কাজ করি হাতের মুখের এখানে কাজ করা হয় কলারে কাজ করা আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ করার পর পর একবার দুইবার করছি মেপে দেখেছি মেজারমেন্ট ঠিক আছে কিনা হয়তো দেখতে খুব ইজি লাগতেছে যে না সেলাই করলে হয়ে যাচ্ছে খুবই তো মনে হচ্ছে ইজি বাট এটা খুবই ক্রিটিক্যাল কাজ অ্যান্ড দ্যাটস ও একজন কারিগরের বা একজন ভালো মানের কারিগরের খুবই ডিমান্ড একটা ভালো মানের কারিগর এরকম একটা সময় আপনি হারে কিনতে খুঁজেও পাবেন না মানে এত বেশি ডিমান্ড থাকে তার যখন যদি তার হাতে কাজ সুন্দর হয় বিকজ অফ এটা খুবই সেন্সিটিভ একটা কাজ এবং খুবই প্রিমিয়াম একটা কাজ আপনি বলতে পারেন এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট সেলাই দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের লাস্ট সুইং এর কাজ অলমোস্ট শেষ তারপর চলুন এখন আমরা দেখি যে জ্যাকেটটা তৈরি করার পর কেমন একটা লুক দিচ্ছে বা ওভার ডিজাইনটা কেমন হয়েছে এই জ্যাকেটটা নিজের জন্য তৈরি করা হয়েছে তো আমার কাছে পার্সোনাল খুব ভালো লাগছে ফিটিং থেকে শুরু করে ডিজাইনটা আমি নিজের মধ্যে কাস্টমাইজ করছি তো এখানে একটা কথা আমি আপনাকে বলে রাখি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে রেখে কিন্তু আমি রিফ ইউজ করছি যে রাবার ব্যালাস্টিক বলি ইভেন আমার কলার কিন্তু রিফ ইউজ করা হয়েছে তো আপনাদেরকে অনেক কিন্তু আমি রিফ ইউজ করতে বারণ করি তো আপনারা অনেকে চিন্তা করতে পারেন ভাই আপনি নিজে ইউজ করতেছেন বাট আমাদেরকে কেন ইউজ করতে বারণ করতেছেন দেখেন এই যে রিফটা আমি ইউজ করছি আমার এখনই মনে হচ্ছে একটু লুজ লুজ হয়ে গেছে আমি হয়তো এই পর্যন্ত চার পাঁচবার গায়ে দিছি বা
তো আমি পরবর্তীতে কি করব হয়তো আমি আমার জ্যাকেটটা তো আমি যেহেতু লেদারের বিজনেস করি আমার হয়তো প্রতি বছর ইচ্ছা করবে নতুন নতুন জ্যাকেট পরার জন্য আমি হয়তো এক দুই বছরের বেশি জ্যাকেটটা পরবো না মোস্ট প্রবাবলি আর যদিও পড়ি তাহলে রিফটা যদি আপনার নষ্ট হয়ে যায় তবে সেই ক্ষেত্রে আমি এটা খুলে আমি এখানে চামড়া দিয়ে দিব আমি যে কলাটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমি খুলে চামড়া দিয়ে দিব এখন আপনি যদি চামড়া দিতে চান দেখা যায় আপনার দুই হাজার টাকা পঁচিশশো টাকা খরচ হয়ে যাবে রিফার হচ্ছে গিয়ে কলার আর হচ্ছে গিয়ে হাতে রিফ চেঞ্জ করতে গেলে দুই হাজার পঁচিশশো টাকা খরচ হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি না একটা জ্যাকেট নেওয়ার পর এক দুই বছর পরে আপনি আবার এটা পিছনে দুই তিন টাকা খরচ করেন তো আপনার যদি মনে হয় যে আপনি এমন একটা জ্যাকেট চান যেটা পিছনে আপনি এক টাকা ভবিষ্যতে ইনভেস্ট করতে রাজি না তাহলে আই থিঙ্ক রিফ না নয় ভালো আর যদি মনে হয় যে না ভাই আমি দুই বছর এটা পড়লাম দুই বছর পর আমি রিফ চেঞ্জ করে চামড়া লাগিয়ে নিলাম সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা করতেই পারেন বাট আমি তারপর সাজেশন দিব না করার জন্য কথা আমি চাই না যে আপনি এক্সট্রা কোনো টাকা একটা জ্যাকেটের পিছনে আবার খরচ করেন তো এটা আসলে রিজেন যে কেন আমি রিফ ইউজ করেছি তো জ্যাকেটটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবভিয়াসলি কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনার যদি আরও এই টাইপের কোনো ভিডিও পছন্দ হয় যে আপনি এমন টাইপের ভিডিও চান কীভাবে একটা জ্যাকেট রিপেয়ার করা হয় কালার করা হয় আরও তো অনেকগুলো প্রসেসিং থাকে লেদারে তাই না লেদারের জ্যাকেটে আমি আস্তে আস্তে ট্রাই করবো সেই ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য আর এখন যদি সিজনের সময় আমি একটু বেশি ব্যস্ত একটু ফ্রি হয়ে গেলেই আমি আপনাদেরকে অনেক ধরনের ভিডিও দেওয়া ট্রাই করবো যেটা ধরা আপনি অনেক বেশি ইনফরমেশন পাবেন অ্যান্ড অনেক বেশি নলেজ গ্যাদার করতে পারবেন লেদার জ্যাকেটের প্রতি বা লেদার প্রোডাক্টের প্রতি তো সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকু